is your tower. It's evil. <laughs> Doesn't he ever get tired? I really should get back to studying. Come on, we had a long journey today. Please, Mother said to try to exhaust him. <laughs> A Plague Tale Requiem é a guardada sequência de A Plague Tale Innocence, um dos melhores jogos de ação e aventura que joguei na geração passada. E não estou exagerando quando digo que sua protagonista é uma das heroínas mais memoráveis e emocionalmente complexas de todos os tempos. Seu nome é Amicia Dorune, uma jovem de 15 anos de idade que teve sua vida destruída pela Inquisição e, desde então, destinada a assumir o papel de guardiã de seu irmão caçula Hugo, um garotinho de apenas 5 anos de idade e portador da chamada Mácula. Uma misteriosa enfermidade, ou maldição, por assim dizer, que aos poucos vem envenenando seu sangue, sendo uma questão de tempo até que o mate. No entanto, essa mesma mácula confere a Hugo o poder de controlar os ratos, portadores da peste, que aos poucos vem se alastrando por todas as regiões da Europa. Seis meses se passaram desde os eventos de Innocence. A Missy e Hugo partiram junto da mãe Beatriz e de seu aprendiz Lucas rumo a uma cidade ao sul, onde vive um influente membro da Ordem de Alquimistas que, segundo sua mãe, pode ajudar a conter a progressão da mácula de Hugo. Mas, chegando lá, as coisas não seguem conforme o esperado e não demora muito até que o pesadelo do qual escaparam volte à tona, marcando o início de uma nova infestação de roedores sedentos de sangue, causando pânico e destruição por onde quer que passem. E diante do caos e sem ver outra saída, a Mícia decide partir em busca de uma misteriosa ilha a qual Hugo viu em seus sonhos, e ao que tudo indica seja realmente real e esconda uma possível cura para a mácula do irmão. A Plague Tale Requiem continua a nos surpreender com a qualidade de seus personagens, em especial a Mícia e Hugo, que são colocados diante de novos desafios ambos físicos e emocionais com uma ênfase especial em a Mícia, que vem sofrendo por conta das duras decisões tomadas em Innocence. A garota não teve nenhuma escolha a não ser sujar as mãos de sangue para proteger o irmão caçula, perdendo sua inocência no processo, e a repercussão disso é evidente já nos momentos iniciais de Requiem. A Missia não mais hesita diante de um conflito, agindo com muito mais técnica e sangue frio durante as execuções. Ela sabe que é matar ou ser morta, um preço a ser pago para garantir a segurança do irmão. Contudo, esse comportamento vem afetando o seu bem-estar emocional, e com razão, tanta tragédia em tão pouco tempo, é um aspecto importante da personagem que o jogo explora a fundo ao passo em que continua desenvolvendo a personalidade da heroína de maneira satisfatória, elevando a personagem a um novo patamar. Já da parte de Hugo, há o processo de conscientização dos eventos passados. A culpa por estar causando dor e sofrimento não apenas à sua família, mas a todas as vítimas cuja vida for arruinada ou tomada pelo ataque dos ratos. Ambos os irmãos tiveram seis meses para processar tudo o que aconteceu em Innocence, e as consequências disso vão além das cicatrizes físicas, mas feridas emocionais que continuam pesando a cada nova decisão. Fiquei impressionado com a qualidade das animações e expressões faciais dos personagens. A Missy em especial, seus sentimentos são facilmente expressos através de suas emoções, chegando a ser realmente impressionante. A Missy é sem dúvida nenhuma a personagem mais humana e realista que já presenciei em um jogo. E não me refiro a isso apenas por suas emoções, mas a maneira como ela carrega o peso de suas ações nas costas. A maioria dos jogos revelam a dificuldade do personagem em pontos específicos da narrativa, mas aqui, a Missy carrega sua dor durante toda a jornada. É impossível não sentir empatia ao vê-la sacrificando aos poucos a sua humanidade em nome do irmão, estando sempre na linha de frente, tomando e executando todas as decisões difíceis a fim de o poupar da dor e da culpa que ela própria vem sentindo desde os eventos de Innocence. O mundo de A Plague Tale Requiem é bem mais vasto e vivo do que o do seu antecessor. Há mais variedade em suas localidades, com mapas mais ambiciosos em amplitude de detalhes. Claro, ainda há bastante segmentos lineares, mas o jogo faz questão de incluir algumas cidades e regiões grandes o bastante para proporcionarem uma experiência diferenciada, que nos induz a sensação de uma experiência de mundo aberto. Inclusive, o jogo se diferencia pela inclusão de pequenas cidades e vilarejos para serem explorados entre os segmentos de ação e furtividade. Há desde as regiões escuras e sombrias até as vivas e tranquilas, que nos colocam diante do que viria a ser a vida alternativa de Amici de Hugo, longe do pesadelo do qual se encontram atualmente. Sinceramente, a Plague Tale Requiem é o jogo mais belo que joguei nesta geração. A direção artística do jogo é impressionante. É tudo tão denso e detalhado, desde a vegetação até a estrutura das casas, objetos decorativos ao redor do cenário ou mesmo o chão em que pisamos durante a navegação pelos mapas. 
Graficamente é tudo tão orgânico, vivo, suave, sem as bordas ásperas as quais estamos acostumados a ver em jogos da geração passada. Foram muitas as vezes em que tive de parar por alguns minutos apenas para admirar a paisagem e qualidade geral do visual fotorrealístico de Requiem. Aliás, que é realmente uma das primeiras experiências de nova geração que realmente me impressionam, e com razão. Afinal, o jogo foi desenvolvido exclusivamente para Playstation 5 e Xbox Series, não precisando se preocupar com as limitações de hardware dos consoles de geração passada. Como mencionei, o nível de detalhes nos personagens e objetos presentes no cenário, assim como as texturas em geral, são de altíssima qualidade, oferecendo uma experiência fluida, livre de qualquer tipo de pop in com tempos de loadings apenas entre os capítulos. Lembrando que a versão do PC vai ainda mais longe, oferecendo suporte a Ray Tracing. Outro aspecto positivo do jogo é a trilha sonora e trabalho de dublagem. Se você jogou Innocence, sabe que a trilha sonora do jogo era fantástica, com melodias memoráveis e que casavam perfeitamente com a trama. Dito isso, Requiem continua a oferecer a mesma qualidade sonora, com uma trilha que herda todas as características da original, ao passo em que apresenta novas melodias inéditas, mantendo a mesma qualidade de seu antecessor. O mesmo vale para a dublagem em inglês, a qual mantém a voz dos dubladores de Innocence. Mas vale ressaltar que o jogo não possui dublagem em português, mas conta com suporte a legendas e menus no idioma. O combate do jogo anterior era bastante limitado. A missa começava a aventura equipada de um Stiling, com o qual eventualmente tornava-se capaz de atirar diferentes tipos de munição, se não pedras. Até a metade do jogo era um tanto complicado enfrentar múltiplos inimigos simultaneamente, pois para eliminá-los era necessário acertá-los na cabeça, e a maioria deles vestia elmos protetores, o que nos levava a ter que usar outras artimanhas para derrubá-los. E conforme prosseguíamos na história, novas classes de inimigos iam surgindo, com alguns trajando armaduras pesadas e escudos protetores. Ou seja, com exceção dos segmentos finais da história, o jogo não incentivava o combate direto, Inclusive, na maioria das vezes, atacar um soldado ou mesmo ser avistado por ele resultaria no final do jogo. Em outras palavras, o combate nunca foi o foco de Innocence, mas sim o uso de abordagens furtivas envolvendo a interação de vasos e outros objetos espalhados pelo cenário, os quais poderiam ser utilizados para fazer barulho, distraindo assim os soldados para que pudéssemos seguir por nosso caminho silenciosamente. Por outro lado, em Requiem temos uma missa mais experiente do Rona hábil o suficiente para enfrentar um adversário em combate corpo a corpo, caso necessário. Isso graças a uma variedade de novos equipamentos e habilidades que, unidos a um instinto de sobrevivência, a tornam mais preparada do que nunca. Ela continua carregando consigo seu Stiling, mas eventualmente irá também contar com o auxílio de uma pequena besta capaz de executar disparos letais. No entanto, a arma não pode ser usada à vontade por conta do uso de flechas, que são bem mais difíceis de serem obtidas do que as pedras para o Stiling, as quais em Requiem passaram a existir em quantidade limitada. Contudo, através da experiência e atualizações, é possível reverter esse cenário, fazendo uso da velha mesa de trabalho, que está de volta para que a missa possa utilizar os recursos coletados para atualizar suas armas, tais como o poder e cadência de disparo do Stiling, quantidade máxima de flechas carregadas na aljava, capacidade máxima de recursos ao químicos em seus bolsos e até mesmo a capacidade de atualizar seu equipamento sem mais depender da mesa de trabalho. Porém, a quantidade de atualizações não é significativa e os benefícios que trazem não refletem em mudanças dramáticas no gameplay. Pelo contrário, ao menos na dificuldade normal, essas atualizações não se mostraram essenciais. Talvez porque a quantidade de recursos espalhados pelo mapa seja abundante e durante minha jogatina nunca tenha faltado nenhum deles, desvalorizando assim a necessidade de um inventário maior. As atualizações mais significativas ficam a cargo da besta, que a cada atualização diminui o tempo de recarga entre os disparos, aumentando também a capacidade máxima das flechas da aljava, a qual, em seu nível máximo, possibilita ainda por cima a recuperação de flechas do corpo de cadáveres, o que há de tornar o jogo mais divertido para os jogadores voltados a uma abordagem mais agressiva, ainda que, na minha opinião, acabe facilitando demais a aventura, visto que os inimigos morrem em um único disparo independente da área do corpo atingida. É com certeza algo que o jogo poderia aprimorar, visto que próximo ao final, a missa se torna uma espécie de Lara Croft, podendo usar e abusar do poder destrutivo da besta. Entretanto, toda essa liberdade vinha acompanhada de benefícios exclusivos, pois além das atualizações realizadas na mesa de trabalho, a missa recebe vantagens especiais dependendo do seu estilo de gameplay. Ao todo, são três barras de habilidades, prudência, agressividade e oportunismo. A barra de prudência é vinculada ao gameplay furtivo. Algumas das atualizações incluem a diminuição do ruído causado por a missa ao caminhar e o aumento de sua velocidade de movimentação enquanto agachada. Já a barra de agressividade inclui atualizações que conferem à missa a capacidade de empurrar inimigos no fogo ou na direção dos ratos e aumento na eficiência da eliminação corpo a corpo. 
E por último, temos a barra de oportunismo, vinculada ao uso da criação e utilização dos recursos alquímicos, com suas atualizações incluindo aumento na velocidade de criação de munição alquímica e diminuição na quantidade de recursos necessários para a criação dos mesmos. Essas atualizações são automáticas e podem demorar para acontecer, a menos que você foque em apenas uma ou duas abordagens. A mícia conta com uma roda de habilidades facilmente acessada ao manter pressionado o botão RB ou R1. Através dela, podemos selecionar uma de quatro opções, o estilingue, besta, mão e frasco. Independente de sua escolha, é possível utilizar o D-pad para selecionar o tipo de munição ou substância alquímica a ser utilizada em conjunto com o método de execução escolhido. Entre elas, temos Ignifer, para incendiar tochas e flechas, Extinguish, para extinguir tochas de fogo ou atordoar inimigos, Pish, usado para atiçar o fogo ou incendiar determinadas áreas do mapa, e finalmente o Odores, uma meleca que serve como isca para atrair os ratos para um ponto específico do mapa durante alguns segundos. Uma vez aprendidas, essas substâncias alquímicas podem ser criadas a partir dessa mesma roda de seleção, desde que você possua os componentes necessários, os quais são facilmente encontrados nos muitos baús espalhados pelos mapas. E não se preocupe, há componentes em abundância no jogo. Diria que até é demais. Outra novidade de Requiem é o uso de facas. Uma adição valiosa ao arsenal de Amicia, mas que deve ser usado com cautela, pois embora sejam letais, são descartáveis e uma vez usadas, desaparecem do inventário. E acredite, facas são extremamente úteis, pois além de permitirem a realização de eliminações furtivas, também podem ser usadas como contra-ataque, pois caso você seja descoberto por um inimigo, terá a alternativa de usar a faca para eliminá-lo. É uma incorporação muito bem-vinda e que torna a experiência ainda mais realista. E para o caso dos ratos, temos a adição de uma habilidade especial, porém de uso limitado, que funciona basicamente como um botão do pânico para quando as coisas dão erradas. Uma vez ativado, a mícia balançará um pequeno cordão com uma chuva de fagulhas na ponta, afastando todos os roedores e garantindo a sua segurança de seus aliados. Outra novidade é o aumento da influência de Hugo sobre os ratos. Uma delas funciona como uma espécie de radar que revela a localização dos inimigos mesmo através de paredes, fenômeno explicado pela sensibilidade apurada dos ratos em determinar a localização de suas vítimas baseando-se no sangue quente que corre em suas veias. Contudo, essa habilidade não pode ser usada à vontade, pois quanto mais usada, menor será o alcance do radar, sendo necessário algum tempo até que seu potencial máximo seja restaurado. Hugo também pode controlar grupos inteiros de ratos através de uma nova perspectiva em primeira pessoa, que tem um impacto bem mais imersivo do que no jogo anterior. Essa mecânica centraliza a câmera bem no meio dos ratos, nos conectando diretamente a eles como se estivéssemos ali, dramatizando as eliminações e as tornando algo mais pessoal, um massacre provocado por Hugo e não por uma infestação de ratos agindo por puro instinto. E como você deve ter imaginado, essa habilidade é poderosa demais para ser usada à vontade, ficando restrita a apenas algumas partes específicas da história. Aliás, que o fato dessas habilidades pertencerem ao repertório de jogo significa que nem sempre estarão à disposição de Amicia, tornando os ratos tão letais para ela quanto para o inimigo, o que é ótimo para manter um equilíbrio na dificuldade do jogo. Assim como em Innocence, usamos a luz a fim de evitar sermos atacados pelas criaturas, caminhando pela escuridão, segurando uma pequena tocha enquanto rodeados por milhares de ratos famintos, aguardando apenas uma oportunidade e um deslize para nos devorar. E no caso, a Missa continua usando os roedores contra os inimigos, indiretamente, sabotando a fogueira, tochas e lamparinas dos adversários ou atraindo-os para fora de seu esconderijo, e sempre que possível, contando com a habilidade de Hugo que quando disponíveis são mortalmente eficazes. O jogo anterior envolvia os ratos na maioria de seus puzzles de maneira inteligente e desafiadora. E isso não é diferente em Requiem. Os ratos desempenham um papel importante na interação com os desafios, puzzles e dinâmica de exploração. Se durante o dia enfrentamos inimigos humanos, à noite lutamos para sobreviver à infestação de roedores. E se no jogo anterior tínhamos milhares deles, em Requiem temos centenas de milhares, podendo chegar a um total de 300 mil ratos em uma única cena. Um número realmente impressionante. O jogo conta com alguns colecionáveis na forma da coleção e do herbário de Hugo e dos chamados souvenirs. A coleção e o herbário de Hugo são flores e penas que, uma vez encontradas, podem ser equipadas em Amícia. Já os souvenirs são cenas especiais espalhadas pelo jogo, as quais envolvem Amícia e seus companheiros de viagem. Essas cenas podem ser destravadas por meio da realização de atividades locais, como minigame de tiro ou alvo, ou pela interação com objeto, NPC e coisas do tipo. Cada souvenir conta com sua própria ilustração artística, além de poderem ter seus diálogos reproduzidos através do menu do jogo. Você deveria se sentar. 
Ao longo da jornada, a Missa e Hugo contarão com o auxílio de aliados e, assim como no jogo anterior, cada um deles possui algum tipo de habilidade de suporte que os tornam essenciais durante sua participação na história. Um deles é o alquimista Lucas, uma verdadeira caixa de surpresas que serve ao propósito de ajudar a Missy a recordar as habilidades aprendidas no jogo anterior, assim como introduzir alguns novos truques para seu arsenal. Mas para evitar spoilers, irei parar por aqui. A versão do PlayStation 5 se beneficia do uso do controle DualSense, que embora sutil, contribui para a imersão durante o gameplay. É possível sentir a irregularidade do terreno ou o esforço de amícia durante uma fuga por meio das vibrações do controle, que parecem acompanhar o atrito de seus pés com o chão. O mesmo acontece quando agachados no meio grama alta, ou quando subimos por uma escada ou nos agarramos a uma plataforma. Mas a sensação mais agradável se dá quando usamos o Stiling e somos capazes de sentir a precisão do disparo enquanto mantemos o gatilho pressionado. De modo geral, o jogo faz bom uso do DualSense. A Plague Tale Requiem é um dos melhores jogos que joguei em 2022. Trata-se de uma aventura emocionante que aprimora em todos os aspectos de seu antecessor, oferecendo uma aventura inesquecível, cheia de altos e baixos e com momentos tocantes que o farão se emocionar com sua narrativa do início ao fim. Uma jornada que não posso deixar de recomendar a todos os fãs do primeiro jogo, e caso esta seja a primeira vez que você esteja ouvindo falar da série, não perca a chance de jogar a Plague Tale Innocence e Requiem em sua devida ordem cronológica. Você não vai se arrepender. É uma história poderosa e com personagens vivos e carismáticos, além de ser uma verdadeira experiência de nova geração que coloca o poder do hardware do PlayStation 5 e Xbox Series X para trabalharem a todo vapor. Mas então é isso, eu vou ficando por aqui, e eu espero que esta análise tenha te ajudado a conhecer a Plague Tale Requiem um pouco melhor. Se sim, não esquece de deixar um like no vídeo, quem sabe se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. No, it's all right. I won't let you down. I told you. For now, we'll get that boat moving. But it's not over yet. Yes. Go on. Thank you. <laughs>